Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar menjahit. Sebelum menjahit, apa saja sih yang perlu kita ketahui? Pertama adalah jenis kain Ada bermacam-macam jenis kain di pasaran yang bisa kita pilih untuk proyek menjahit kita Salah satu kain yang direkomendasikan untuk pertama kali menjahit adalah kain katun Atau kain lain yang mudah untuk dihandle Misalnya soft jeans atau kain linen Kain yang tidak saya rekomendasikan untuk belajar menjahit adalah kain yang terlalu tipis atau terlalu licin Kain yang sulit diatur Atau kain kaos yang punya struktur elastis seperti ini Dan juga kain yang terlalu tebal seperti kain jeans Hal kedua yang perlu kita ketahui adalah sisi kain Nah sisi kain ini biasanya ada dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang Sisi kain bagian depan biasanya digunakan di bagian luar baju sedangkan bagian belakang digunakan untuk sebelah dalam baju Beberapa kain terlihat jelas beda antara sisi depan dan sisi belakang seperti ini namun ada juga yang mirip sisi depan dan sisi belakangnya Bahkan kelihatan dan memang sama saja antara sisi depan dan sisi belakang Hal yang ketiga tentang pola dasar atau misalnya pola baju Biasanya pola hanya bagian sebelah saja dan pada saat memotong kain perlu dilipat Di bagian tengah belakang center back atau di bagian tengah depan center front Pola yang bagus memiliki beberapa keterangan meliputi nama, jenis kelamin peruntukannya, anak-anak, ukuran, dan lain-lain. Selain itu, pola juga penting memiliki notch. Notch ini adalah lubang kecil di mana nantinya kedua titik dari dua pola bertemu. Pola juga harus memiliki tanda green line atau arah serat yang mana sejajar dengan garis tengah center back atau center front tergantung desainnya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang serat kain atau green line. Struktur arah serat kain adalah seperti ini. Yang pertama adalah tepi kain yang berupa pinggiran kain seperti ini. Yang kedua adalah serat panjang kain sejajar dengan tepi kain dan ini yang kita sebut green line Yang ketiga adalah arah lebar kain yang tegak lurus dengan tepi kain Dan yang terakhir adalah arah serong atau bias yang biasanya 45 derajat miring antara serat panjang dan serat lebar Hal kelima adalah cara meletakkan pola dan memotong kain Arah serat kain ini dalam artian bagaimana caranya pola ini akan dipotong ketika ditaruh di atas kain Mengetahui arah serat kain sangat penting dalam memotong kain Kesalahan mengenali arah serat ini dapat menyebabkan tidak pas ukuran, melintir, dan lain-lain Penjelasan mudahnya adalah sebagai berikut Karena kain akan lebih merenggang ke arah lebar kain seperti ini Jadi arah ini seharusnya horizontal dengan tinggi badan yang mana berarti arah panjang serat kain sejajar dengan tinggi badan Sebagai contoh, misalnya kita mau membuat baju atasan dengan kancing belakang Ketika memotong kain, lipatlah kain sejajar dengan serat panjang seperti ini Sehingga garis tengah, center front atau center back akan menjadi satu Taruh pola bagian depan di atas kain seperti ini, pastikan arah serat panjang di pola dan di kain sejajar Dan garis tengah bagian depan atau center front tepat di bagian lipatan kain Sematkan jarum pentul dan tandai pola di kain dengan kapur jahit seperti ini Sekarang letakkan pola bagian belakang seperti ini Karena model baju ini kancing belakang, maka geser pola sedikit ke bagian tengah dari lipatan Agar supaya bagian garis setengah terpotong menjadi dua bagian dan ada tempat untuk kancing 
potong semua bagian seperti ini akan tidak mengangkat kain ketika memotong sehingga kain akan tetap pada permukaan yang datar karena hal ini bisa menyebabkan perbedaan bentuk yang tidak sesuai pola dan sekarang semua bagian siap untuk dijahit sebaiknya menjahit dulu bagian pundak kemudian bagian sisi badan Cobalah untuk menghemat kain ketika menempatkan pola untuk memotong kain Misalnya seperti ini, ini ada beberapa contoh penempatan pola untuk menghemat kain Jadi kain yang terbuang akan semakin sedikit Ketika menempatkan pola, pastikan bahwa motif gambar pada kain tidak terbalik-balik Selanjutnya, cara memotong bisban atau kain serong Tempatkan kain pada permukaan yang datar, potong serong 45 derajat seperti ini atau lipat kain agar lebih mudah dengan lebar sekitar 3-5 cm tergantung desain atau rancangannya. Ini biasanya digunakan untuk bisban di bagian lekuk leher ataupun lengan, membungkus kampuh, atau sekedar untuk dekorasi atau hiasan. Selanjutnya, mengenal kampuh. Kampuh adalah sisa sambungan antara tepi potongan sampai garis tempat jahitan. Biasanya lebarnya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Selanjutnya tentang mengunci jahitan atau jahitan kunci. Tan kunci atau mengunci jahitan digunakan untuk mengunci ujung jahitan agar tidak terbuka. Biasanya sekitar 1 cm, mundur di awal dan di akhir jahitan. Mengenal mesin-mesin jahit Kali jenis-jenis mesin jahit yang digunakan untuk menjahit berdasarkan fungsi dan mereknya Silahkan baca buku petunjuk untuk melihat cara penggunaan, bagian-bagian mesin, dan cara memasang benang Akan saya ulas tentang mesin jahit yang aku punya Yang pertama, mesin jahit domestik atau portable Mesin ini cocok untuk pemula, mudah digunakan, dan punya banyak fungsi Mesin jahit ini juga terdiri dari berbagai macam merek dan tipe yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Yang kedua adalah mesin jahit industri Mesin ini digunakan secara profesional dan punya kecepatan yang sangat tinggi juga hasil yang lebih halus Yang ketiga adalah mesin obras yang digunakan untuk merapikan pinggiran kampuh di beberapa mesin mempunyai fungsi untuk menjahit kain kaos Yang keempat adalah mesin cover stitch Ini digunakan untuk menjahit kain kaos Biasanya untuk membuat hem atau lipatan di pinggir baju Pengaturan penting pada mesin jahit yang pertama adalah panjang jahitan Untuk jenis mesin jahit yang saya punya, panjang jahitan ini diatur di tombol ini Panjang dari jahitan bisa bermacam-macam tergantung tujuan dan ketebalan kain Misalnya untuk contoh jahitan ini Yang pertama jahitan pendek-pendek yang bagus untuk menjahit dua bagian kain dan menjahit kain tebal Yang kedua jahitan sedang cocok digunakan untuk kain katun Yang ketiga jahitan panjang yang bagus untuk kelim dan juga kain yang tipis Bisa juga jahitan yang panjang sekali untuk jelujur misalnya untuk membuat jahitan sementara Putaran kekencangan Ini untuk menyesuaikan kekencangan pada benang atas Biasanya saya menggunakan setelan nomor 4 untuk mesin jahit ini Tapi ini juga tergantung jenis mesin yang lain Kekencangan paling bagus adalah ketika kedua sisi sama-sama kencang dan permukaannya rapi yang pertama, benang atas terlalu kencang atau yang bagian benang bawahnya terlalu longgar Ini menyebabkan hasil yang tidak rapi Yang kedua, di kedua sisinya benang atas dan benang bawah seimbang sehingga menghasilkan jahitan yang rapi Yang ketiga, benang atas terlalu longgar sehingga menghasilkan jahitan yang kelihatan tidak rapi Nah selanjutnya, kita ulas bagaimana caranya kita menjahit kain dengan mesin jahit kita siapkan kainnya. Di sini terlihat dua potongan kain sebagai contoh. Tempatkan dua sisi depan berhadapan seperti berikut. Kemudian nyalakan mesin jahit. Ingat bagian kampuh 1 cm dan jahitan kunci 1 cm. Tempatkan kain di bawah sepatu jahit dengan 1 cm kampuh. Turunkan jarum di 1 cm dari ujung kain seperti ini. Turunkan sepatu jahit Pencet tombol arah mundur Injak pedal dinamo pelan-pelan 
Jahit mundur sampai ujung kain dengan pelan-pelan Kemudian berhenti Lepas tombol arah mundur Kemudian lanjutkan menjahit ke depan sampai ujung yang lainnya Kunci jahitan dengan memencet tombol mundur lagi Kemudian jahit 1 cm Angkat sepatu jahit Tarik dan potong benang jahit Kita ulang lagi dari pertama Ini hasil di bagian dalam kain Dapat berupa jahitan kampuh tertutup seperti ini Ataupun kampuh terbuka Untuk mempelajari tentang kampuh silahkan cek videoku yang berikutnya Di bagian luar kain akan terlihat seperti ini dan jahitan kunci akan membuat jahitan ini tidak lepas dan kuat Penyelesaian Setelah menjahit kain, kampuh jahit perlu penyelesaian agar serat kain tidak terburai dan membuat sisi kampuh rapi Biasanya kita menggunakan mesin obras atau dengan beberapa jenis penyelesaian yang lain Nah mudah kan? Semoga setelah menonton video ini memberi inspirasi untuk menyukai menjahit. Untuk mengenal jenis-jenis kampuh dan penyelesaian ini, silahkan tonton video berikutnya. Selamat menjahit!